अहमदनगर बंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर पहले गोदावरी दरिया के करीब बिल्कुल अलग थलग जगह पर वाक है इसके गिरद में भी कोई बड़ी सनत या बड़ा शहर नहीं है गोदावरी दरिया की एक नहर अहमदनगर के बिल्कुल करीब से गुजरती है ये इलाका डेंगू की तरबियत के लिए नहाय मौजूद है यहाँ ऊंचे नीचे टीलों रेत कीचड़ और पानी की मौजूदगी से टैंकों की हर तरह की तरबियत की जा सकती है करीब 20-22 घंटे के सफर के बाद मैं अहमदनगर पहुंचा और एक ठीक ठाक होटल में कमरा ले लिया मेरा अहम मसला उन ममनुआ हदूद में दाखिल होना था जहां ब्रिगेड हेड क्वार्टर और डिवीजन हेड क्वार्टर थे ट्रेनिंग के इलाके में दाखिल होना अव्वल तो फजूल था और दूसरा तकरीबन नामुमकिन शाम को मैं शहर में घूमने निकल गया मैंने साइकिल रिक्शा लिया और सारा शहर घुमाने को कहा ट्रेनिंग सेंटर की जानब जहाँ शहर की हदूद खत्म होती थी वहाँ छावनी से बाहर शराब खाने थे जहाँ मैंने फौजी जवानों को अंदर जाते और बाहर निकलते हुए देखा मैं एक शराब खाने में दाखिल हुआ और वहाँ मुख्तलिफ रेजिमेंट्स के निशान लगाए हुए फौजी मौजूद पाए पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान चूंकि मुझे भारत के तमाम डिविजन ब्रिगेड और रेजिमेंट्स के निशान असबर कराए गए थे इसलिए मैंने फौरन ही पहचान लिया की ये सब मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंट के ही नौजवान थे भारत में उस वक्त फौजियों को हर रोज राशन में दो आउंस शराब मुफ्त मिलती थी जाहिर है कि सिर्फ दो आउंस शराब से उनका नशा पूरा नहीं हो सकता था इसीलिए छावनी के गिर्द शराब खाने बने हुए थे जहां देसी शराब मिलती थी और वहीं पर ये फौजी अपनी बकिया तलब पूरी करते थे मैंने इन शराब खाने के नशे में छूटते फौजियों से अपने मतलब की बातों को लगाने का मनसूबा बनाया और वापस होटल में लौट आया अगले दिन मैं टू और एडीओ के दफ्तर में गया दोनों जगहों से मुझे कहा गया कि एक महीने के अंदर वो फैसला करेंगे कि मेरी चाय खरीदी जाए या नहीं और अगर मेरे फैसला मेरे हक में हो गया तो मुझे मुसलसल सप्लाई जारी रखने के लिए एडवांस भी जमा करवाना पड़ेगा और मेरे साथ बाकायदा मुआदा भी किया जाएगा कि मैं कब से सप्लाई शुरू करूं। दफ्तर के क्लर्कों वगैरह से गुफ्तु के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि डिवीजन हेडक्वार्टर में एडीओ और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में टू आई सी से रहा बढ़ाना या यूँ कह लीजिए की उन्हें खुश करना लाजमी होगा तब ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकेगा मैंने एडीओ के दफ्तर के एक जरा ज्यादा ही खिलंडरे किस्म के क्लर्क को अपने होटल में शाम को गपशप करने के लिए और उसको खुश करने के हवाले से बातचीत करने के लिए बुलाया उसने होटल में तो आने से माजरत कर ली क्योंकि शहर में कई रेड लाइट एरियाज ऐसे थे जो फौजियों के लिए आउट ऑफ बाउंड थे और एफ और मिलिट्री पुलिस की फौजी उन ममनुआ इलाकों में फौजियों को पकड़ने के लिए घूमते फिरते थे एक फौजी क्लर्क को शहर के एक होटल में एक अजनबी सिविलियन के साथ देखकर वो शक कर सकते थे मैंने उसे कहा कि फिर छावनी के बाहर शराब खानों में से किसी एक पर मिल ले वो मान गया और मुझे एक शराब खाने की लोकेशन समझाकर वहां आठ बजे शाम को मिलने का कहा मैं शाम पौने आठ से भी पहले उस शराब खाने में जा पहुंचा और बाहर टहलने लगा दरवाजे से अंदर देखा तो वो पहले से ही बैठा हुआ था मैं अंदर उसकी टेबल पर गया उसने मुर्तबाक खैर मकदम किया और उससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर दे मैंने वेटर को सबसे अच्छी शराब की बोतल लाने को कहा चंद लम्हों में उसने रस्मी सा एहतजाज किया जिस पर मैंने कहा कि तुम फौजी मुलाजिम पेशा हो कलील तनख्वाह पाने वाले हो जबकि मैं कारोबारी आदमी हूँ इस दौरान उसके दो तीन वाकिफ कार भी आ गए उन्हें भी मैंने अपने टेबल पर बुला लिया शराब खाने के इस हॉल में मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंट्स के जवान और एन दिखाई दे रहे थे जो बहुत शोर मचा रहे थे और मुझे ऐसे ही माहौल की तलाश थी मैं खासा चौकन्ना भी था लिहाजा उस रात सिवाय इधर उधर की बातों और हंसने हंसाने के मैंने अपने काम की कोई बात न की वहाँ पर ही मालूम हुआ कि इस शहर का ये सबसे माकूल शराब खाना है और तमाम शराब खाने रात बारह बजे लाजमी तौर पर बंद हो जाते हैं खाने के लिए सबकी पसंद का ऑर्डर भी मैंने दिया और जब हम उठने लगे तो वो कम से कम तीन शराब की बोतलें पी चुके थे वो अपनी तरंग में छावनी की तरफ चल पड़े जबकि मैंने एक रिक्शे पर होटल की राह ली अगले रोज मैं शाम को सात बजे ही वहां पहुंच गया उस वक्त शराब खाने में खासे गाहक थे गुजशत रात की बड़ी टिप की वजह से वेटर ने बड़ी खुश अखलाकी से मुझे एक खाली टेबल पर बिठाया और उसी उमदा शराब की बोतल ले आया थोड़ी देर बाद मैं ग्लास हाथ में था मैं उठा और एक टेबल के पास से गुजरते हुए जान बूझ कर लड़खड़ाया और ग्लास एक फौजी पर ऊंडेल दिया उस टेबल पर पांच फौजी बैठे थे वो मुझे घूरने लगे मैंने माजरत की मुस्कुराया और फिर खिलखिला कर हंस पड़ा इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने कहा कि मैं बंबई से आया हूँ और आपकी छावनी में एडीओ से कारोबारी सिलसिले में मिल चुका हूँ आपका मेहमान हूँ लेकिन अब आप पांचों मेरे मेहमान है शराबी अंदाज में मैंने बैरे को मेरे टेबल से मेरी बोतल और दो मजीद बोतलें उसी टेबल पर लाने को कहा 
हर जगह पर निचले रैंक के फौजी और जवान उमूमन बहुत महदूद सोच रखते हैं और फिर जब एडीओएस से मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स में बेतकल्लुफी से बैठ जाए तो वो खासे मुद्दब हो जाते हैं उन्होंने पहले तो मेरा मेहमान बनने से इनकार किया लेकिन जब मैंने बेतकल्लुफी से उन्हें यार यार कहना शुरू किया तो उनकी झिझक खत्म हो गई और खासा दोस्ताना माहौल पैदा हो गया और थोड़ी ही देर में नौबत यहाँ तक पहुँच गई की वो मेरे साथ हंसी मजाक करने लगे मैंने नहाय होशियारी से गुफ्तु का रुख अपने चाय के कारोबार और फिर सबका मशरकी पाकिस्तान से चाय भारत में स्मगल होने की तरफ फेरा मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी फौज ने पाकिस्तानी फौज से ढाका में हथियार क्यों डलवाए इससे तो बेहतर था कि पूरे मशरकी पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लेते कम अज कम अखंड भारत का आधा खाब तो सच हो जाता और फिर हमारे देश की सरहदों में भी वसत आ जाती इसकी बजाय आप नब्बे हजार पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बनाकर ले आए अब पता नहीं पाकिस्तान उन्हें वापस लेगा भी या नहीं अब तो वो हम पर महज खुराक वगैरह का बोझ बनकर रह गए वो सब हंसने लगे उनमें से एक जरा समझदार दिखाई देता था वो बोला साहेब हम नुकसान में हरगिज नहीं बल्कि बहुत फायदे में है नब्बे पाकिस्तानी फौजी हमारी कैद में है इस शिकस्त से बाकी बांदा मगरबी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और अब हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे कि ये बचा कुचा पाकिस्तान भी हमारे कब्जे में आ जाएगा मैं अजनाले का रहने वाला हूँ और 9 साल से टैंक रेजिमेंट में हूँ हम शरणार्थी हैं और पिशावर के रहने वाले हैं मेरे स्वर्ग बासी पिताजी भी फौजी थे और पैंसठ की जंग में अमर हो गए वो कहा करते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के मुकाबले में पश्चिमी पाकिस्तान को फतेह करना आसान है इसलिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमारा दोस्त है आधे से ज्यादा कश्मीर पर हमारा कब्जा है जहां हम बुलंदी पर हैं। हमने उसी मकसद के हसूल के लिए पैंसठ में भी पश्चिमी पाकिस्तान में जंग लड़ी थी ये सोच के कि अटक तक अफगानिस्तान आगे बढ़कर कब्जा कर लेगा और अपने बॉर्डर से आगे बढ़कर हम गुजरा वाला तक का इलाका फतेह कर लेंगे उधर कश्मीर से हमारी फौजें गुजरात मीरपुर और मरी के रास्ते आगे बढ़कर सारे पाकिस्तान का दिया पांचा कर देंगे पाकिस्तान की फौजें एक वक्त में तीन जगहों पर नहीं लड़ सकती उसके मुकाबले में पूर्वी पाकिस्तान में दरियाओं की बहुतात है और दलदली इलाकों की वजह से वहां पर लड़ना और उसे फतेह करना बहुत मुश्किल है वर्मा भी हमारा ऐसा दोस्त नहीं जो ऐसे वक्त पर हमारी मदद करे अब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों से हथियार डलवाकर और कैदी बनाकर हमने उन्हें अपने देश में ले आए पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश से हमारा फौजी मायदा है की वो बीस साल तक दो डिविजन से ज्यादा फौज नहीं रखेगा और फिर मुजीब की हुकूमत है वहां पर जो हमारे एहसान के नीचे दबा हुआ है अब पश्चिमी पाकिस्तान की फौज हमसे लड़ने से पहले सौ बार सोचेगी उनके नब्बे हजार मुस्लिम फौजी हम पहले ही हमारी कैद में अन करीब हम आपको एक और बड़ी फता की खबर भी सुनाएंगे गर्ज ये के शराब के नशे में उसने खासी वाही तबाही बकी बात चूंकि अब जंग की तरफ आ चुकी थी तो मैंने पूछा कि मशरकी पाकिस्तान को तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी के कहने के मुताबिक फतेह करना मुश्किल था तो तुमने इतनी आसानी से कैसे फतेह कर लिया तो उसने जवाब दिया कि जिस मुल्क का सदर शराबी कबाबी जानी हो ईस्टर्न कमांड का कमांडर बजाय जंगी चाले सोचने के रुकैया हॉस्टल की लड़कियों को जबरन उठवाता हो जिसकी बिना पर दो दर्जन से जायद लड़कियों ने दो माले की बिल्डिंग से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज ना हो उसे शिकस्त नहीं होगी तो और क्या होगा ये फौजी पढ़ा लिखा और जंगी मालूम पर खास दस्तरस्त रखता था मैंने उसकी गुफ्तु की बड़ी तारीफ की नशे में होने की वजह से और एक सिविलियन से अपनी तारीफ सुनकर वो कुछ और ही फूल गया और कहने लगा हमारी सरकार गैर मुल्कों से जो असला लेती है वो खूब छान फटक कर लेती है और अपने मकसद मतलब अखंड भारत के हसूल को कारामत समझ कर ही लेती है रूस हमारा सच्चा दोस्त जंग से एन पहले उसने हमारे साथ दिफाई मुहिदा किया यूएनओ में कश्मीर के मसले को उसने हमेशा वीटो किया उन्नीस में चीन के साथ जंग महज हमारी एक चाल थी वो इसलिए कि हमें अमरीकी असला मुफ्त में मिल सके
रूस से दोस्ती के बावजूद हमने सिर्फ उसी एक मुल्क से अपने हथियारों के लिए उस पर भरोसा नहीं किया बल्कि हमने बरतानिया फ्रांस पोलैंड योगो सलाविया से भी हथियार लिए पैंसठ की जंग के बाद रूस ने हमें मिजाइल बोट ऑफर की जिन्हें हमने फौरन ले लिया जबकि वैसी मिसाइल बोट्स चीन ने पाकिस्तान को देने की भी पेशकश की लेकिन पाकिस्तानी नेवी ने वो लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनमें अफसरों और जवानों के रिहायशी कमरे अलग अलग नहीं थे बल्कि एक साथ बने हुए थे रूसी मिसाइल बोट्स ने ही पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर खैबर को चंद लम्हों में ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया अब फ्रांसीसी टैंक ए एम की गोला फेंकने की रेंज सोलह किलोमीटर बीटी सेवेंटी सिक्स किस्म के पानी में तैरने वाले टैंक रूसी लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क अमेरिका पर भरोसा करता है और अमेरिका सबसे बड़ा खास तो अमेरिका खुद रेड इंडियंस के मुल्क पर यूरोप की कौमों ने कब्जा किया और फिर खाना जंगी के बाद रियासतों में बैठकर हुकूमत कर रहे और रेड इंडियंस को सिर्फ प्रिजर्वेशन के लिए महदूद कर दिया आज रेड इंडियन सिर्फ फिल्मों में या कौमी त्योहारों पर बस सयाहों की तफरी के लिए नजर आते हैं हमने जंगी सामान बनाने के लिए इंडस्ट्री बनाई फिर बहरी जहाज हवाई जहाज और टैंक तक बनाए जबकि पाकिस्तान पाकिस्तान आज तक एक जीप नहीं बना सका उसकी ये बातें खंजरों की तरह मेरे सीने में पैबस्त हो रही थी लेकिन मैं खामोश था वो तो कामयाबी और शराब के नशे में बोल रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे आईना दिखा रहा हो हम भी वही हैं, दुश्मन भी वही है और उसके अजाइम भी वही पृथ्वी और अग्नि मिजाइल उसके चारहाना अजाइम की अक्सी करते हैं ये तो रब जलाल वली ग्राम की जाते पाक है जिसने इस आधे बचे कुछे पाकिस्तान को भी अपनी पनाह में लिए रखा है वरना हमने तो अपनी तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी हम एहसान मंद है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की और मैं उन्हें दुआएं देता हूं जिसने वतन की मोहब्बत में अपनी अंतक मेहनत और खौफ की परवाह किए बगैर अरबों डॉलर की पेशकश को मुस्तरद करके पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया वरना भारत तो उन्नीस में ही पाकिस्तान की सरहदों के करीब एटमी धमाका कर चुका था हमारे न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से ही भारत तिल मिला रहा है वरना वो पाकिस्तान को भी बहुत साल पहले बांग्लादेश की तरह निवाला समझ हड़प चुका होता बेवकूफ दोस्त से एक अकलमंद दुश्मन बहुत बेहतर है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख बटन पर क्लिक कीजिए या बेलाइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो बगैर किसी डिले के मुसलसल मिलती रहे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज